ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഒഫീഷ്യൽ ചാനലായ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ചാനലിലൂടെ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ആഡേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് അത് പ്രത്യേക മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സും അതിൽ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആഡേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ടർ അങ്ങനത്തെയുള്ള സർക്യൂട്ട്സൊക്കെ ആദ്യം കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഔട്ട്പുട്ടും ചേർന്ന ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഗേറ്റ്സ് അല്ലേ അത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ഒരു മെമ്മറി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാകുകയില്ല അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻപുട്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ഈ മെമ്മറി അതുമായി അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിനെയും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മെമ്മറി ഇതിലില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഗേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എടുത്താൽ ഇൻപുട്ട് എ ബി അത് എ ഡോട്ട് ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ആഡേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ കമ്പാരിറ്റർ അത്രയൊക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം അതിൽ ആഡേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ആഡർ ആഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് നങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡിജിറ്റലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഡേഴ്സ് ഇതിൽ ഡിജിറ്റലിൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അത് അതിന് എന്തൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ഗേറ്റാണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ഗേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ആഡേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഈ ആഡേഴ്സ് അതിൽ ആഡേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഹാഫ് ആഡറും ഉണ്ട് ഫുൾ ആഡറും ഉണ്ട് അതിൽ ഹാഫ് ആഡർ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഹാഫ് ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പോവും ത്രീ ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ് അതിനാണ് ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഹാഫ് ആഡർ മാത്രമേ യൂ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിന് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബൈനറി അഡീഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ വണ് വൺ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ 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 ആണെങ്കിൽ സീറോ ക്യാരിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്യാരി വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം നോക്കണം അത് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണൊരു ബ്ലോക്ക് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം പിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ
അതിനെ എക്സ്പാൻ ചെയ്താൽ എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ അതാണ് സമ്മ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻഗേറ്റ് കൊടുത്തു ആൻഗേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലയർ എ ഡോട്ട് ബി എ എം എന്നുമ്പിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എ എം ബിയും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എ എം ബിയും സീറോ സീറോ കൊടുക്കുന്നു സീറോ സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ആൻസർ സീറോ ആണ് കാര്യം ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്ത് സീറോ വൺ ബി വണ്ണ് കൊടുത്തു ബി വണ്ണ് കൊടുത്താൽ സമ്മെന്തായിരിക്കും ഒന്നാണ് എ ഡോ സമ്മ് ഒന്നായിരിക്കും ക്യാരി ഇല്ല സീറോ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലയറിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ സീറോ ഇൻഡ് ചെയ്താൽ സീറോ തന്നെയാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ക്യാരി സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് എക്സോർ ഗേറ്റിൽ ക്യാരി സീറോ തന്നെ അടുത്ത് വൺ വൺ വരുന്ന സമയത്താണ് വൺ വൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോർ ഗേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ടേബിൾ പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ സമ്മ് എന്നുള്ള ട്രൂ ടേബിൾ എക്സോറിൻ്റെയും ക്യാരി എന്നുള്ള ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെയും ഏ വൺ വൺ സീറോ ക്യാരി വൺ ഒന്നുണ്ട് ക്യാരി ആൻഡ് ഗേറ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൺ വൺ കൊടുത്താൽ വൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി വന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഹാഫ് ഹൈഡറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയാലും ട്രൂത്ത് ടേബിളും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടർ ഈ ഹാഫ് ഹൈഡർ പോലെ തന്നെ ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടറും രണ്ട് എലമ രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളെ ബൈനറി ഡിജിറ്റുകളെ മൈനസ് ചെയ്യാം അത് സബ് ട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടർ അതിന് ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ എ എം ബിയും ഹാഫ് സബ് ട്രാക്ടറിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരിക ഒരു നമ്പർ മറ്റേ നമ്പറോട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരിക അതിൻ്റെ ബോറോ ബോട്ട് ബി ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ബോറോ ബോറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ബി ഔട്ട് എന്നാണത് ബി സഫിക്സ് ഔട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഔ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടുകൾ തമ്മിൽ സപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബോറോ ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഹാഫ് സെറ്ററിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല ഹാഫ് ഹൈഡറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ബോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബാർ ബി എ ബാ എ ബാർ ഡോട്ട് ബി അതാണ് ബോറോ ബാക്കി എക്സോർ അതേ തന്നെയാണ് എ പ്ല എ എ ബാർ ബി പ്ലസ് എ ബി ബാർ അത് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സീറോ സീറോ കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സീറോ തന്നെ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് ബോറോ ഒന്നുമില്ല അടുത്ത് സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് വരിക സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് ആൻസർ ഔട്ട് സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് ആൻസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ വേൾഡ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീറോ മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വന്ന് വൺ ഇട്ടിട്ട് ക്യാരി അഥവാ ബോറോ അവിടെ എഴുതണം അതേ തന്നെയാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ബോറോ ഒന്ന് അത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ബിന്ന് വണ്ണ് കൊടുത്തു എ സീറോ ആണ് സീറോ അപ്പോൾ എന്തായി നോട്ട് ഗേറ്റിലൂടെ വന്നിട്ട് വണ്ണായി മാറി ഇൻപുട്ട് തന്നെ വണ്ണായി മാറി അപ്പോൾ വൺ വണ്ണായി വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ആ വണ്ണാണ് ആൻസറിൽ ബോറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതുള്ളൂ ഈ നോട്ട് ഗേറ്റ് അതിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വൺ സീറോ കൊടുത്തു എ വൺ സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വണ്ണ് ആൻസർ ഒന്നായിരിക്കും വരിക എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പറയുന്നത് വന്നായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഈ ഡി ഡിഫറൻസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കോളം നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം എക്സോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ബി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ
പിന്നെ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് ബോറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ പിന്നെ ഇത് രണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ബൈനറി കോഡ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഇപ്പോൾ ബൈനറി കോഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡ് കോ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സും നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പറെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബൈനറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ബൈനറി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ എലിമെൻറ്റിനും ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു സീറോ ടൂ റേസ് ടു വൺ ടൂ റേസ് ടു വൺ ടു ഓരോ ഡിജിറ്റിനും ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള കോഡ്സിനെയാണ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സിൽ ഇതാ എക്സാം ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ടൂ റേസ് ടു സീറോ വൺ ടൂ റേസ് ടു വൺ ടു ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഡിജിറ്റിനും അതിനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെയ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനും ഡിജിറ്റിനും വെയ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് തോന്നിയ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സിൽ വരുന്നൊരു കോഡാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെയ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ലിബറലായി കിടക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽ കോഡ് പ്രത്യേക എക്സസ് ത്രീ കോഡ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കൺവേർഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബി സി ഡി കോഡാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് ആവുക ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ബി സി ഡി കോഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന ബി സി ഡി കോഡ് ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ വൺ പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിമിൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നതാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് അതാണ് ഇതിനെ എക്സസ് ത്രീ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊരു ബി സി ഡി കോഡിൻ്റെ കൂടിയും ഈ ത്രീ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ബി സി ഡി കോഡ് എവിടെയുണ്ട് സീറോ 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 ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബി സി ഡി എക്സസ് ത്രീ കോഡ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ത്രീ തന്നെയാണ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത് സീറോ 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 വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ അത് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ അടുത്ത് ടു എടുത്താൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അതിന് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് അതാണ് എക്സസ് ത്രീ കോഡ് അഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഈ ബി സി ടു എക്സസ് ത്രീ കൺവേർഷൻ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എക്സസ് ത്രീ കോഡ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ബി സി ഡി കോഡ് എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ കോഡ് എന്ന് പറയാം അത് ഈ വെയ്റ്റഡ് കോഡ്സിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് നോർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡ് നമ്മൾ നോക്കി എക്സസ് ത്രീ കോഡ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രേ കോഡ് ഒരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡിന് വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് അത് ഒരു അരത്തമെറ്റിക് കോഡല്ല നമ്മൾ അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല അതിനൊരു ഗ്രേ കോഡിന് പ്രത്യേകം ഒരു പൊസിഷനിൽ വെയ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അത് ഒരു സമയം ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഈച്ച് ടൈം ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ വൈസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ അത് അറ്റ് എ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഗ്രേ കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് എക്സാം എക്സാമിന് ചോ ചോദിക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ ബൈനറി ടു ഗ്രേ കോഡ് കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കോഡ് ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കൺവേർഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രേ കോഡിൽ നിന്ന് മെയിനായി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്
വൺ വൺ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓർഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ താഴെ താഴെ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത രണ്ടും മൂന്നും ഡിജിറ്റുകൾ എടുക്കുക ഒറിസോൺ ലൈറ്റിൽ വൺ സീറോ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് എടുക്കുക സീറോ വൺ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരം അപ്പം എന്താണ് വൺ സീറോ വൺ വൺ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗ്രേ കോഡ് വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് ബൈനറി വൺ വൺ സീറോ വണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബൈനറി വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇറക്കി ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് ഒന്നും വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ കയറി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ടും മൂന്നും ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ എഴുതി ഇതിൽ കയറി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എളുപ്പം രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തന്നുണ്ട് ബൈനറി കോഡ് തന്നുണ്ട് അതിനെ ഗ്രേ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ ഡെസിമിൽ തന്നുണ്ട് അതിന് ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഗ്രേ കോഡ് ആക്കി മാറ്റി കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ചെറിയ ചെറിയ കണക്കുകളാണ് ഇനി അടുത്ത് ഗ്രേ ടു ബൈനറി ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈനറി ടു ഗ്രേ നോക്കി ഇനി അടുത്ത് ഗ്രേ ടു ബൈനറി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ ഗ്രേ കോഡ് ഒന്നുണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബൈനറിക്ക് മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ ഹോർസോണിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ബൈനറി കോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇറക്കി എഴുതാം സീറോ എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ വര അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇറക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീറോയും താഴത്തെ താഴത്തെ ആദ്യത്തെ സീറോയും മുകളിലത്തെ സീറോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക സീറോ സീറോ എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് അത് രണ്ടാമത്തേക്ക് എഴുതാം ബൈനറി കോഡിലെ ഇനി അടുത്തത് ഈ സീറോയും ഗ്രേ കോഡിലെ മൂന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ബൈനറി കോഡും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേ കോഡുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം സീറോ വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നായിരിക്കും വണ് അത് മൂന്നാമത്തെ ഇറക്കി എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ബൈനറി കോഡും അവസാനത്തെ ഗ്രേ കോഡ് അത് തമ്മിൽ എക്സ്പ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ വൺ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് സീറോ അത് താഴെ താഴെ ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ സീറോ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ബൈനറി കോഡിലെ സീറോയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേ കോഡ് നമ്മുടെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ അത് താഴെ ഇറക്കി എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട് ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേ കോഡ് ആയിട്ട് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ അത് ഇറക്കി എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് സീറോ കയറി നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട സീറോ തന്നെ ആയിട്ട് ഇറക്കി എഴുതാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഗ്രേ ടു ബൈനറി വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈനറി കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമിൽ അതൊരു വെയ്റ്റഡ് കോഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ബൈനറി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ടു നയൻ വരെ ഉള്ളൂ സീറോ ടു നയൻ വരെ സീറോ സീറോ അതിന് മുകളിലേക്കില്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് സീറോ തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളൂ വൺ സീറോ വൺ വൺ വരെ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്തത് വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് സീറോ സീറോ വരും സീറോ 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 അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതേ ഉള്ളൂ സീറോ ടു നയൻ വരെ അതിൻ്റെ ബൈനറി കോഡ് ഡെസ്മൽ ഡെസ്മലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി കോഡ് ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളൂ അത് ആലോചിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആസ്കി കോഡ് അങ്ങനെ ഒരു കോഡ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും പിന്നെ ഇത് എത്ര വിറ്റാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വൺ വേർഡ് ആയി ചോദിക്കും ഇതിന് വേർഡ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ആസ്കി എന്നിട്ട് കുറേ തരും എന്ത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി തരും ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് അത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കും